বলি আমরা কিন্তু কাটা কথাটিকে ব্যবহার করি ইংলিশে যেটা ভার্ব হচ্ছে কাট কিন্তু এখানে কিন্তু কবি গিয়েফ পাটেল কাট কথাটিকে কিন্তু ব্যবহার করেননি কবিতাটার টাইটেল কিন্তু উনি দেননি অন কাটিং আ ট্রি রাদার হি ইউজড দ্য ওয়ার্ড কিলিং এই যে কিল ভার্বটি এটি কিন্তু হত্যাকে বোঝায় একজন মানব হত্যা বা একজন প্রাণ আছে এমন কোনো একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা বোঝায় বোঝানোর জন্য কিল কথাটিকে ইউজ করা হয় কবি এখানে কিল কথাটিকে ইউজ করেছেন এই কারণেই যাতে তিনি বোঝাতে পারেন যে এটি গাছকে শুধুমাত্র কেটে ফেলা হয় না গাছকেও কিন্তু হত্যা করা হয় তারও প্রাণ রয়েছে কবিতাটিতে এই কাজে কবির ক্রোধ স্পষ্ট অনুভব করা যায় লাইনগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এই লাইনগুলির মধ্যে কোনো ছন্দ মিল নেই এই ধরনের কবিতাকে বলা হয় কনভার্সেশনাল পোয়েম এবং এই যে রাইম স্কিম যেটার মধ্যে কোনো রকম ছন্দ মিল নেই এই ধরনের কবিতা এই ধরনের রাইম স্কিমকে রাদার বলা হয় ফ্রি ভার্স ওকে তিনি এমনভাবে লিখেছেন যেন মানুষ গাছকে এক পরজীবী প্রাণী বা প্যারাসাইট বলে মনে করে যা কিনা সূর্যকিরণ বাতাস এবং জল শোষণ করে এবং পৃথিবীকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে তিনি বলছেন এই কারণেই গাছকে কোপাতে এবং কুপিয়ে ফেলতে হবে যাতে গাছ আবার তার পুরনো আকারে না ফিরতে পারে এখানে থামার পরিবর্তে আমাদের গাছকে উপরে তার শিকড়কে উন্মোচন করতে হবে এবং তার অস্তিত্বের অপরাধে ওই শিকড়কে শুকিয়ে মেরে ফেলার জন্য ফেলে রাখতে হবে কবির তীব্র শ্লেষ এবং বিদ্রুপের ব্যবহার করেছেন এই কবিতায় তার বক্তব্য প্রকাশের জন্য গাছপালা আমাদেরকে অক্সিজেন দেয় ছায়া দেয় তারা আমাদেরকে খাদ্য যোগায় তারা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো রকম প্রাণের অস্তিত্বই থাকতে পারে না তবু আমরা কোনো অনুশোচনা মনস্তাপ ছাড়াই তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব এবং আর্থিক লাভের কারণে এই চিন্তা ভাবনা এই যে কাজ এর প্রতিবাদেই কবির কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে অন কিলিং আর ট্রি নামক কবিতায় তাহলে এই গেল কবিতাটির সংক্ষেপে একটি সারমর্ম এবং কবি পরিচিতি এইবার আমরা কবিতাটির লাইন বাই লাইন মিনিংয়ের সাথে সাথে লাইনের এক্সপ্লেনেশনগুলো জেনে নেব লেট স্টার্ট রিডিং দ্য পোয়েম দেন অ্যান্ড নো দ্য মিনিং অ্যান্ড এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য লাইনস ওকে ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল আ ট্রি নট আ সিম্পল জ্যাব অফ দ্য নাইফ উইল ডু ইট কবি প্রথমেই একটি এমফ্যাটিক বা অ্যাসার্টিভ স্টেটমেন্টের দ্বারা রিডার্সদেরকে বলছেন যে একটি গাছকে হত্যা করতে গেলে কিন্তু প্রচুর সময় লাগে ছুরির এক আঘাতে কিন্তু আমাদের এই উদ্দেশ্য বা গাছকে হত্যা করবার কাজটি সিদ্ধ হতে পারে না ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ রাইজিং আউট অফ ইট ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট absorbing years of sunlight air water and out, out of its leprous hide sprouting leaves keno gach tike ekti churi raghate hotta kora jay na tar karon ei gach ti ottonto dhire dhire prithibike shoshon kore prithibir uporitol theke jonmeche boro hoye utheche feeding upon its crust পৃথিবীর উপরিতল থেকে বা ভূতল থেকে সে তার খাদ্য সংগ্রহ করেছে ক্রাস্ট মানে হচ্ছে পৃথিবীর উপরিতলের যে শক্ত আবরণ বা উপরিতলটা তাকে বলা হয় ক্রাস্ট অ্যাবজর্বিং ইয়ার্স অফ সানলাইট এয়ার ওয়াটার এবং বছর বছর ধরে সে সূর্যের রশ্মি বাতাস এবং জল শোষণ করেছে অ্যাবজর্ব করা মানে শোষণ করা and out of its leprous hide sprouting leaves ebong tar nijer kushtho rogakranto byaktir chamrar moton chhal theke she notun notun pata gujiyeche ei hocche amader kobitatir prothom stanza kobitati shurui hoyeche ottonto bengattok shure emon bhabe shuru korechen kobi kobitati jeno manobjatir mukkho uddeshyoi holo gachke hotta kora take rokkha kora kintu noy তিনি বলছেন যে সামান্য একটি ছুরির আঘাত গাছের মতন এক ভয়ঙ্কর পরজীবী প্রাণীকে মারতে পারে না তাকে হত্যা করতে পারে না গাছ বছর বছর ধরে পৃথিবী থেকে তার রসদ সংগ্রহ করেছে সে পৃথিবী থেকে তার রসদ সে শোষণ করেছে খাদ্য গ্রহণ করেছে নয় বরং সে শোষণ করেছে ঠিক যেমনভাবে একটি পরজীবী প্রাণী প্রাণী তার একটি ধারকের শরীর থেকে তার নিজের বাঁচবার রসদ সংগ্রহ করে এবং যে রসদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সে ধারকের ক্ষতি করে ঠিক সেমনভাবেই নাকি গাছটি পৃথিবীর বুক থেকে এত দিন ধরে রসদ সংগ্রহ করেছে সূর্যের রশ্মি শোষণ করেছে বাতাস শোষণ করেছে এবং জল শোষণ করেছে এবং তারপরে কবি একটি অত্যন্ত সুন্দর মেটাফোরের ব্যবহার করেছেন লেপ্রাস হাইড এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে 
একটি গাছের গুড়ির যে চামড়া বা ছালটি সেই ছালটিকে অন্তমরা দেখেই থাকবে যে ছালটি খুব অমসৃণ ফাটা ফাটা বা খুব রুক্ষ ধরনের হয় একজন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চামড়াও কিন্তু একই রকমের দেখতে হয়ে যায় তো কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চামড়ার সাথে এখানে গাছের ছালের বা বাকলের তুলনা করা হয়েছে এবং সেই কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ছাল থেকেই নাকি গাছ তার নতুন প্রাণ প্রাণের সঞ্চার করে নতুন পাতা জন্মানোর মাধ্যমে তাহলে এরপর চলে যাই আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় সো হ্যাক অ্যান্ড চপ তাহলে ছুরির আঘাতে তো গাছকে মারা যাবে না তাহলে কি করতে হবে না কুঠার দিয়ে এসে গাছটিকে টুকরো টুকরো করে গাছের গুড়িটিকে বা কাণ্ডটিকে কেটে ফেলতে হবে বাট দিস অ্যালোন ওয়ান্ট ডু ইট কিন্তু এই কাজটিও শুধুমাত্র কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারবে না নট সো মাচ পেইন উইল ডু ইট এতটা যন্ত্রণা দিলেও কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না কিন্তু অর্থাৎ তখনও কিন্তু গাছটি মারা যাবে না দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল অ্যান্ড ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড উইল রাইজ কার্ল্ড গ্রিন টুইগস মিনিয়েচার বোজ হুইচ ইফ আনচেকড উইল এক্সপ্যান্ড এগেন টু ফর্ম আর সাইজ কেন এত পরিমাণ যন্ত্রণা দিলেও গাছকে হত্যা করা যাবে না তার কারণ ওই যে ব্লিডিং বার্ক একটা গাছের গায়ে কুঠার দিয়ে আঘাত করলে যে রস নিঃসৃত হয় যে রসটিকে কবির মানুষের সাথে মানুষের রক্তক্ষরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ একটা মানুষের শরীরে যদি কোনো ধারালো বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয় তাহলে সেই গা থেকে বা চামড়া থেকে যেমন রক্তক্ষরণ হয় ঠিক তেমনি গাছের গায়েতেও যখন কোনো ধারালো কুঠার বা ওই ধরনের যন্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় তাহলে গাছের কাণ্ড থেকেও কিন্তু এক ধরনের রস নিঃসৃত হয় যেটিকে কবি ব্লিডিং বলেছেন তো সেই ব্লিডিং বার্ক উইল হিল সেই রক্তক্ষরণ হওয়া চামড়া বা ছালটি কিন্তু নিজের উপশম নিজেই করে নেবে অ্যান্ড ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড এবং মাটির একদম কাছ থেকে উইল রাইজ পুনরায় জন্মাবে কার্ল্ড গ্রিন টুইগস কোচকানো সবুজ নতুন পল্লব যেগুলিকে কবি আখ্যা দিয়েছেন মিনিয়েচার বোজ অর্থাৎ বড় বড় ডালপালা বা শাখা প্রশাখার সংক্ষিপ্ত বা ছোট রূপ হিসেবে কেন তিনি এগুলোকে মিনিয়েচার বোস বলছেন কারণ এই টুইগসগুলো এই পল্লবগুলিকেই যদি তাদের বৃদ্ধি রোধ না করা হয় তাহলে এই ছোট ছোট টেন্ডার কোমল পল্লবগুলি কিন্তু পুনরায় বৃদ্ধি পাবে এবং সেটি বড় হয়ে গিয়ে কি হবে না তার আগের রূপে ফিরে যাবে অর্থাৎ আগের বড় বড় ডালপালা বা শাখা প্রশাখার রূপ সে আবার পুনরায় গ্রহণ করবে নো তো এইভাবে হবে না না হবে না দ্য রুট ইজ টু বি পুলড আউট তাহলে কি করতে হবে গাছটিকে হত্যা করবার জন্য না গাছটির শিকড়টাকে পুরো উপরে তুলতে হবে আউট অফ দি অ্যাঙ্কারিং আর্থ এখানেও একটি অদ্ভুত সুন্দর মেটাফোরে ইউজ করা হয়েছে অ্যাঙ্কারিং আর্থ নামক এক্সপ্রেশনটির দ্বারা অ্যাঙ্কার কথাটির মানে হচ্ছে নোঙর নোঙরের মাধ্যমে যে কোনো নৌকা বা জাহাজ কোনো জায়গায় সুদৃঢ় বা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে স্টেডিলি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কবি মনে করছেন এই গাছের শিকড়টা হচ্ছে গাছের নোঙরের ন্যায় যে গাছের শিকড় পৃথিবীর ওপরে গাছটিকে এতদিন দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে এসছে তাই সেই শিকড়কে তুলে ফেলতে হবে ইট ইজ টু বি রোপড ডায়েট গাছটিকে বেঁধে ফেলতে হবে শক্ত করে দড়ি দিয়ে অ্যান্ড পোল্ড আউট এবং টেনে তুলতে হবে স্ন্যাপড আউট প্রয়োজনে ছিঁড়ে নিতে হবে সেই শিকড় সমেত গাছটিকে আর পোল্ড আউট এন্টায়ারলি বা সর্বসমেত পুরো শিকড় সমেত উপরে নিতে হবে গাছটিকে পৃথিবীর মধ্যে থেকে আউট ফ্রম দি আর্থ কেভ সেই পৃথিবী নামক গুহার মধ্যে থেকে এখানে আর্থ কেভ বলতে সেই পিট বা সেই গহবরের কথা বোঝানো হচ্ছে যে গহবরটা একটা বড় গাছকে সমূলে তুলে ফেললে সৃষ্টি হয় পৃথিবীর উপরিতলের ওপরে এখানেও কিন্তু একটি অদ্ভুত সুন্দর মেটাফের ইউজ করা হয়েছে যেখানে আর্থকে বা আর্থ কেভকে একটি গহবরের সাথে তুলনা করা হয়েছে জেনারেলি তোমরা মনে করে দেখো কোনো একটা অন্ধকার গহবরের ভেতরে কিন্তু খুব ক্ষতিকর খুব হার্মফুল খুব ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রজাতির প্রাণীরা থাকতে পারে কবি মনে করছেন এই গাছের শিকড়টা হচ্ছে ঠিক সেই রকমই হিংস্র ক্ষতিকর এক ধরনের জিনিস যেটা এতদিন লোকচক্ষুর আড়ালে পৃথিবীর অভ্যন্তরে গহবরে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল তাই সেই শিকড়কে সমূলে তুলে ফেলতে হবে অ্যান্ড দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি এক্সপোজড এবং যদি তাই করা যায় তাহলে গাছের প্রকৃত শক্তি কিন্তু সকলের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়বে দ্য সোর্স সেই শক্তির উৎস হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট যেটা সাদা এবং ভিজে ভিজে গাছের শিকড় সাধারণত সাদা এবং আর্দ্র থাকে 
তার জন্য গাছের শিকড়কে এখানে হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট বলা হয়েছে দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ সব থেকে সংবেদনশীল অংশ যেটি গাছের হিডেন যেটা এতদিন লুকিয়ে ছিল ফর ইয়ার্স বছর বছর ধরে ইনসাইড দ্য আর্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরে দেন দ্য ম্যাটার অফ স্কর্চিং অ্যান্ড চোকিং তারপরে শুধু কি অবশিষ্ট থাকে না তারপর শুধু সেই শিকড় সমেত গাছটিকে রৌদ্রের উত্তাপে শুধু পোড়ানো বাকি থাকে শুধু তার দম বন্ধ দম রোধ করে দেওয়া বাকি থাকে স্কর্চিং মানে প্রচণ্ড উত্তাপে পুড়িয়ে ফেলা এবং চোকিং মানে তার দম বন্ধ করে দেওয়া ইন সান অ্যান্ড এয়ার সেই সূর্যের আলোয় এবং বাতাসের মধ্যে ব্রাউনিং হার্ডেনিং যার ফলে গাছটি আস্তে আস্তে তার রং বাদামি হয়ে যাবে গাছটির শরীর আস্তে আস্তে হার্ডেন্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ শক্ত হয়ে যাবে টুইস্টিং উইদারিং গাছটি যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যাবে কাতরাবে গাছটি যন্ত্রণায় অ্যান্ড দেন ইট ইজ ডান এবং তারপরেই কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হবে তাহলে এই হলো আমাদের অন কিলিং এ ট্রি লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশন এবং তার বাংলায় মিনিং লাস্টের জায়গাটা একটুখানি লাস্টের স্ট্যান্ডার্ডটা যেটা আমরা এক্ষুনি পড়লাম এই স্ট্যান্ডার্ডটা ভীষণভাবে ইন্টারেস্টিং তার কারণ একটা জিনিস তোমরা মাইন্ডেড মানে একটু খেয়াল করে দেখো যে গাছটি যখন বড় হয়েছিল বা গাছের জন্মানোর সময় কিন্তু সূর্যের আলো বাতাস এবং জল এবং পৃথিবী গাছকে কিন্তু ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল বেঁচে থাকতে কিন্তু ইন দ্য এন্ড এই সূর্যের আলো এই বাতাস এবং এই পৃথিবী কিন্তু গাছের মৃত্যুতে ভীষণভাবেই এক ইনস্ট্রুমেন্টাল রোল প্লে করল সূর্যের উত্তাপ যে সূর্যের রশ্মি বা উত্তাপ নিয়ে গাছ তার নিজের খাদ্য তৈরি করেছিল প্রকারান্তরে সারা পৃথিবীর খাদ্য জুগিয়েছিল সেই সূর্যই কিন্তু আজকে গাছটিকে পুড়িয়ে মারছে তার রংকে তার বর্ণকে ব্রাউন করে দিচ্ছে যে বাতাস থেকে গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়েছিল এবং ফিরিয়ে দিয়েছিল অক্সিজেন সেই বাতাস আজকে গাছকে তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে এবং গাছ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তার শরীর এটাও খুব একটা ইন্টারেস্টিং একটা ইউজ তোমরা জেনেই থাকবে যে কোনো কাঁচা কাঠ যখন সূর্যের আলোয় বা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় তখন সেই কাঠটা বেঁকে যায় সেই জন সেই জিনিসটাকেই কবি এখানে কল্পনা করছেন এমনভাবে যেন গাছটি তার মৃত্যু শয্যায় ভীষণভাবে কাতরাতে কাতরাতে যন্ত্রণায় অ্যাগানিতে কাতরাতে কাতরাতে তার শরীরকে সে কুঁকড়ে নিচ্ছে অ্যান্ড দেন ইট ইজ ডান অর্থাৎ এমনভাবে লাইনটি দিয়ে এমন এই লাইনটি দিয়ে এমনভাবে কবিতাটি শেষ করলেন যেন একটা মহৎ উদ্দেশ্য আলটিমেটলি সফলতা লাভ করল মানবজাতির এই অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে তাহলে এই কবিতায় এবার আমরা চলে যাব লিটারারি ডিভাইসেসগুলোর দিকে যে যে লিটারারি ডিভাইসেস বা পোয়েটিক ডিভাইসেস এই কবিতায় ইউজ হয়েছে দেখো কবিতাটিতে ইন্ট্রোডাকশনের সময় আমি বলেছিলাম যে এই কবিতাটিতে কোনো ছন্দ মিল নেই এই ধরনের কবিতাকে বলা হয় ফ্রি ভার্স এবং এই ধরনের টাইপের কবিতাকে বলা হয় কনভার্সেশনাল পোয়েম এছাড়া যে দু নম্বর লিটারেটি ডিভাইসেস এই কবিতা ইউজ হয়েছে তাকে বলা হয় এনজ্যামমেন্ট ব্যাপারটা কি না যখন একটা সেন্টেন্স দুটো বা তিনটে লাইনে কন্টিনিউড হয় তখন তাকে বলা হয় এনজ্যামমেন্ট একটা উদাহরণ দেখে নাও দেখো প্রথম বাক্যটি নট আ সিম্পল জ্যাব অফ দ্য নাইফ উইল ডু ইট অর্থাৎ এই যে নট আ সিম্পল জ্যাব অফ দ্য নাইফ এই যে সেন্টেন্সটি এটি কিন্তু দুটো লাইনে কন্টিনিউ হচ্ছে উইল ডু ইটে গিয়ে এটি শেষ হচ্ছে তাই না পরের বাক্যটিও দেখো ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ রাইজিং আউট অফ ইট ফিডিং আপ অন ইটস ক্রাস্ট অ্যাবজার্ভিং ইয়ার্স অফ সানলাইট এয়ার ওয়াটার অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেপ্রাস হাইড স্প্রাউটিং লিভস অর্থাৎ ইট হ্যাজ গ্রোন থেকে স্প্রাউটিং লিভস এই পুরোটি কিন্তু একটি সেন্টেন্স কারণ দেখো একমাত্র স্প্রাউটিং লিভসের পরেই কিন্তু ফুল স্টপটা রয়েছে কিন্তু এই লাইনটা বা এই সেন্টেন্সটি রাদার চারটি তিন চারটি বা পাঁচটি লাইন ধরে কন্টিনিউ হয়েছে এই ধরনের ইউজকে বলা হয় তাহলে এনজ্যামমেন্ট তিন নম্বর যে লিটারি ডিভাইসটি আমরা বলবো সেটি হচ্ছে মেটাফোর মেটাফোর কাকে বলে না মেটাফোর সাধারণত দুটো ভীষণভাবে সাদৃশ্য বিহীন বস্তুর মধ্যে তুলনাকে বোঝানো হয় এখানে লেপ্রাস হাইট একটি এক্সপ্রেশন পাওয়া গেছিল কবিতাটির মিনিংয়ের সময় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এখানে একটি মেটাফোরের ইউজ করা হয়েছে কারণ লেপ্রাস কথাটি এসছে লেপ্রসি থেকে লেপ্রসি মানে হচ্ছে কুষ্ঠ রোগ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চামড়ার সাথে একটি গাছের ছালের তুলনা করা হয়েছে লেপ্রাস হাইড এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে ফলে এই দুটি জিনিসের মধ্যে অর্থাৎ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চামড়া এবং একটি গাছের ছাল 
খালের মধ্যে কিন্তু আপাত অর্থে কোনো তুলনা করবার মতন বিষয়বস্তু নেই তা সত্ত্বেও এই দুটি এক্সপ্রেশনকে একসাথে ব্যবহার করা হয়েছে মেটাফোরিক্যাল একটি ইউজ হিসেবে এছাড়াও আরেকটি মেটাফোরিক্যাল ইউজ রয়েছে সেটি হচ্ছে ব্লিডিং বার্ক ব্লিডিং কথাটা রক্তক্ষরণের সাথে ব্যবহার হয় একমাত্র মানুষের সাথেই ব্লিডিং কথাটিকে ব্যবহার করা যায় কিন্তু এখানে কবি ব্লিডিং ওয়ার্ডটিকে ব্যবহার করেছেন গাছের ছাল থেকে যে রস নিঃসৃত হয় আঘাত করবার ফলে তার সাথে তো এটাও কিন্তু একটি মেটাফোরিক্যাল ইউজ এর পরের যে পোয়েটিক ডিভাইস এই কবিতায় ইউজ হয়েছে তাকে আমরা বলি অ্যালিটারেশন অ্যালিটারেশন বলতে বোঝানো হয় যখন একটি কনসোনেন্ট বা ব্যঞ্জন বর্ণের সাউন্ড পরপর দুটি শব্দের মধ্যে বা খুব ক্লোজলি ফলোড দুটি তিনটি শব্দ বা ফ্রেজের মধ্যে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এখানে দেখে নাম একটি উদাহরণ সেটা হচ্ছে ব্লিডিং বার্ক এই যে ব্লিডিং কথাটা শুরু হচ্ছে বি দিয়ে তারপরে বার্ক বার্কের বিটও কিন্তু একটি কনসোনেন্ট তাহলে বি কনসোনেন্টটা পরপর দুটি শব্দের মধ্যে প্রথমেই উচ্চারিত হচ্ছে ঠিক তেমনই আরেকটি উদাহরণ হলো হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট এখানেও হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট দুটি শব্দ কিন্তু শুরু হচ্ছে ডাব্লু দিয়ে তাহলে এইখানে কিন্তু অ্যালিট্রেশনের ব্যবহার করা হয়েছে এই দুটি ক্ষেত্রে প্রথমটিতে বি সাউন্ডের রিপিটেশন ঘটেছে এবং তারপরে ডাব্লু সাউন্ডের রিপিটেশন ঘটেছে তাহলে এই হলো আমাদের এই কবিতায় ব্যবহৃত হওয়া পলিটিক্যাল ডিভাইস বা রেটোরিক্যাল ডিভাইসেস আশা করি তোমাদের এর পরে আর এই কবিতাটি সম্পর্কে মানে বুঝতে এক্সপ্ল্যানেশন বুঝতে বা কী কী রেটোরিক্যাল ডিভাইস বা পলিটিক্যাল ডিভাইস এই কবিতায় ইউজ হয়েছে সেগুলো বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই অনকিলিং এন্ট্রি সেকেন্ড ক্লাসটিতে অর্থাৎ আমাদের আলোচনার পার্ট টুতে আমরা এই কবিতাটির ব্রড কোয়েশ্চেন্স এবং আনসার্স নিয়ে আলোচনা করব প্রত্যেকটি ব্রড কোয়েশ্চেনের আনসার্স আমি তোমাদেরকে ওই ভিডিওতে দিয়ে দেবো এবং তার সাথে সাথে প্রত্যেকটি আনসারের মিনিংও এক্সপ্লেন করে বুঝিয়ে বলে দেবো তোমাদেরকে যাতে পরবর্তীকালে আনসারটা তোমাদের মুখস্থ করতে সুবিধা হয় কারণ বুঝে মুখস্থ না করলে কোনো আনসারই কিন্তু আমাদের মনে থাকবে না এবং পরীক্ষায় আমাদের অসুবিধে হবে তো আশা করব যে আজকের ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে তোমরা এনজয় করেছো ভিডিওটি এবং শেষ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে দেখেছো যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি তাহলে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করো শেয়ার করো বন্ধু বন্ধুদের মাঝে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আর ইংলিশ টিউটোরিয়ালস চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করো সাবস্ক্রাইব করো ইংলিশ টিউটোরিয়ালস চ্যানেলটিকে যদি তোমাদের মধ্যে এখনও কেউ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো বেল আইকানটাকে প্রেস করে রেখো যাতে পরবর্তীকালের ভিডিওগুলোর আপডেট তোমরা প্রথমেই পেয়ে যাও তো অদিন পর্যন্ত ভালো থেকো স্টে সেফ কিপ ওয়াচিং ইংলিশ টিউটোরিয়ালস keep learning and thank you so much for giving me your time thank you